ተፈጥሮ የታሪክ የህዝቦቹ አንቅስቃሴና ሂደት ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ታሪክ የፈጠረላት ሀገር ናት ከታላቁ ስምጥ ሸለቆ የመልካም ምድራዊ አፈጣጥር ጋር ታይዞ በተከሰተው ተፈጥሮ አቀማመጥ ምክንያት ልዩ ገጽታን የተለበሰች ሀገር እጅግ ከፍ ያሉ የተራሮች ሰንሰለትና ቀዝቃዛ ቦታዎች እንዲሁም እጅግ ሞቃትም የሆነ የተፈጠሩ አቀማመጥ ያላት በርካታ ሀይቆችና የወንዞች ተፋሰሶች የታደለች ከምድር ወገብ በቅርብ ርቀት የምትገኝ እንደመሆኑ አመጥን 13ቱን ወራት የጸሃይ ብርሃን ምታገኝ ሀገር ኢትዮጵያ በዚህም የተፈጠሩ መልካም ምድር አቀማመጧ ምክንያት በርካታ ተፈጥሯዊ መስቦችን የታደለች ከመሆኑም በላይ አብዛኞቹ በዩኔስኮ መዝገብ አርፈው ባለም ቅርስነት ሰፍረው ብላታል የአፍሪካ የከፍታ ማማ የሚባሉት የሰሜን ተራሮች የባሌ ተራሮች በአፍሪካ ትልቁ የሆነው ዋሻን ሶፍ መር የመሳሰሉትና በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ቅርስ የሆኑ በርካታ የዱራራዊት አዋፍና እጽዋት የተጎናጸፈች ሀገር ናት ሀገርና መንግስት ምስራታ ሂደትን በማዋቀርና በመከተል ረገድ ረጅም ታሪክ ያላትና ከ3000 አመት በላይ ያስቆጠረ ባለማችን ላይ ጥቂት ከሚባሉ ሀገራት ስልጣኔዎች አንዷ ይሆነች ናት በተለይ ከክርስቶስ ልደት በፊት የሚቆጠረ ድም ያላቸው የዳማትና ያክሱም ዘመነ መንግስታት ኢትዮጵያ ዓለም አንጋጥ የሚያው ስልጣኔ እንደነበራት እማኝናቸው የፋሲለደስ ግንቦች ያሐረር ጀጎል የኮንሶ የመሬት ገጽታ ያዋሽና የኦሞ የታችኛው ሸለቆች የላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት የጥያ አትክል ድንጋዮች የኛ ብቻ ሳይሆኑ ያለም ቅርስ ሆነው በዩኔስኮ መዝገብ አርፈዋል ለክርስቲናና ለእስልምና ማኑት ከአለም የቀደመ እጅግ ጥንታዊ ተውቅ ያላት ዘመናዊ ሰው የሚባለው ዘር ምንጭ ብቻ ሳትሆን የዚህን የሰው ልጅ ያመጣት ሂደት ሁሉ ለማጥናት በሚሊዮን ለሚቆጠራ አመታት ወድ ወሃላ የሚጓዝ የምንጭነት ማተማን ያረጋግጠች መሐጸናት ደረጃ ሀገሪቷ የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ኢትዮጵያ አሁን ከ80 ሚሊየን በላይ ህዝብ አላት ከ85 በላይ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ኖሩባታል ከ80 በላይ ቋንቋዎች ይነከሩባታል ይህም ኢትዮጵያን የተለያየ የዘር ምንጭና በዛህነት የሚንጸባረቅባቸው ህዝቦች የሚኖሩባት ሀገር ያደርጋታል የፌደራል መንግስት አወቃቀር ስርዓትን የምትከተለው ኢትዮጵያ ከ85 በላይ የሚሆኑትን ብሄር ብሄረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ በማድረግ ተምሳሌት የሆነ ስርዓት ከመብታለች። እነዚህ ብሄር ብሄረሰቦችም ባህላቸውን በመጠበቅና በማጠናከር በቋንቋቸው በመጠቀምና የሚኖሩበትን ክልል ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ገጽታ በማሳደግ በልዩነታቸው አንድነታቸውን ጠብቀው እንዲኖሩ ለማድረግ ይችላልች። ለገመንግሱ ታማኝ በመሆን ታማኝነት ለመፈጸም በአገሪቱ አና በዝባይ ለጣለብኝን ከፍተኛ ኃላፊነት እስራኤል ለመፈጸም ቃል ገባለሁ ቃል ገባለሁ ቃል ገባለሁ እስከ 2007 በተደረጉ አምስት ዲሞክራሲያዊ ምርጫዎችም ይያዲግ በመሪነት ለመዘለክ ይችላል በ9 የክልል መንግስታትና በሁለት ልዩ የከተሞች አስተዳደር የተዋቀረች ኢትዮጵያ በገ መንግስቷ መሰረት ከፍተኛው የራስ መንግስት ስልጣን የሚይዙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሆኑ ራስ ብሄሩ ደግሞ ፕሬዚዳንቱ ናቸው ራስ መዲናዋ አዲስ አበባ 
የአፍሪካ ህብረት የተባበሩ መንግስታት ኢኮኖሚ ኮሚሽን እና የመሳሰሉት በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት እና ኢምባሶች መቀመጫ አዲስ አበባ በዲፕሎማሲ ማከለነቷ ስራ የሚበዛባት አዲስ አበባ አሁን አሁን ኢትዮጵያ ከዋናው ከተማ አዲስ አበባ ባሻገር በርካታ የክልል ከተሞችዋንም በማልማት በኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ይችላል። አብዛኞቹም ለኮንፈረንስ ቱሪዝም ጭምር ተስማሚ ደረጃን እስከመላ በስ ደርሰዋል። ባህልንም ታሪክንም ተፈጥሮንም አጣምሮ ያዛገ። አሁን እየጨመርን ያለ ነው እጅግ ሰፊ የሆነ ኢንቨስትመንት ፖቴንሻል የሚያለው ሀገር ነው። እዚህ በኩል በየጊዜው ቁጥሩ እየጨመረ የሚመጣ የተማረ ግን ደግሞ ወጣት ኃይል ያለበት ሀገር ነው። እዚህ ኢንቨስትመንት ፕላን ጻር ይሄ የሚወክለው ነገር እጅ ግዙፍ ነገር ነው። አምስት ሚሊዮን ሄክታር በለሊ ለማይምችል የመሬት ሀብት አላት በውሃ በኩል ከአንድ መቶ አስር ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር በላይ የሚሆን አጠቃላይ ሰፊ ሀብት አላት በሰዋይል ረገድ ለስራ የደረሰ 45 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አላት ምድራዊ አቀማመጧ ለአውሮፓና ለመካከለኛው ምስራቅ ከብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገራት የተሻለ ቅርበት ስላላት ለኢንቨስትመንትና ለማንኛውም ኢኮኖሚ ዘርፍ እንቅስቃሴ ተመራጭ አድርጋታል። ከዚህ ማንጻር ከቅርብ ጊዜያት ወዲ የውጭንም ሆነ የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንትን አይን እየሳበት ትገኛለች። potentially tremendous you know the 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 energy sector manufacturing sector so it's a lay investment in that akam ichigem makno be energy be manufacturing na ba agelglo zerf yallo akam betam yal tenekalo lezim no lezi tesbas bali mutayo ka europa yetano yetlayu bala hatoch filago tederebem i think i think it's it's what some of the people talk about earlier which is some of the macro story which is you know 10% gdp growth ብዙ የማይክሮ ኢኮኖሚ ስኬት ያላት ሀገር መሆኑን አቀናል። 10 በመቶ ያጠቃላይ ሀገራ የምርጭ ግድ የተረጋጋ ኢኮኖሚ የሙስና ደጋይ ለልበት ቀለል ያለ የኃይል አቅርቦት ዋጋ በሀገሪቱ አመራሩ ለኢንቨስትመንት መስረታዊ ድላድሎችን የሚፈጥረን ነው። ባለፉት 10 አመታት ውስጥ ብቻ ባለ ሁለት አህስ ተከታታይ የኢኮኖሚ ድጋት በማስመዝገብ ከፍተኛ ስኬት ተቀራይታለች። This week we travel to the Horn of Africa. በዚህ ሳምንት በኢትዮጵያ ያለውን ኢንቨስትመንት ድልና ፈተናዎችን ለመመልከት ወደ ምስራቅ አፍሪካ እንጓዛለን። of Ethiopia. From an economic point of view, Ethiopia is estimated by the IMF. አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋምና ኢኮኖሚክስ ኢንተለጀንስ ዩኒት በሚከተሉት አምስት አመታት በአለም በፍጥነት ከሚያድጉ ኢኮኖሚዎች አንዱ የኢትዮጵያ እንደሚሆን ተምሏል። አንዳንዶች የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከቻይናና ህንድ ቀጥሎ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጡታል። China and India in terms of global growth would expect a growth of over 8%. When I first came here there were a lot of little shops along here and it was like a red light zone as well. ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ስመጣ በአካባቢው ስቆች ነበሩ። አሁን ምን እየተፈጠረ እንደሆነ መመልከት ይችላልላችሁ? ካለም ፈጣን ኢኮኖሚዎች አንዱ በሆነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በሀገሪቱ ዋና ከተማ በርካታ ህንፃ ግንባታዎች እየተካሄዱ ነው። የቢሮ ህንፃዎች፣ ሆቴሎች፣ የመኖሪያ አፓርትመንቶች በየቦታው እየተሰሩ ነው። ይህ ኢኮኖሚያዊ ድገት በእውነቱ አስገራሚ ነው። ያንደኛ ደረጃ ትምርትን ለሁሉም ዜጋ ማዳረስንና መሰረታዊ ጤና አገልግሎትን መስጠት የመሳሰሉትን የመንግስታቱ ድርጅት የሚሊኔሙን የልማት ግቦች በማሳካት ውጤታማ ከሆኑ አገራት መካከለም ዋነኛ ለመሆን በቅታለች። ኢትዮጵያ 35000 የጤና ባለሙያዎችን አሳማርታለች። እነዚህ ባለሙያዎች በመላ ሀገሪቱ 
መስረታዊ የጤና አገልግሎት ያቀርባሉ። ባለሙያዎቹ ነፍሰ ጡር እናቶችን በመርዳት ተላላፊ በሽታን በመከላከልና የንጽህና አጠባበቅን በማስተማር ለውጥ በመፍጠር ላይ ናቸው። የምግብ ዋስትና ለማረጋጋት በሚደረገው ትግል ኢትዮጵያ የተሳቃው ውጤት በማግኘቷ በቅርቡ ባለም አቀፉ የምግብና የርሻ ድርጅት የተሰጣት ውቅና ተጠቃሽ ነው። ጥቅራጽቹና በሀገሪቷ ታላቅ ኢኮኖሚያዊ መዋቅር ሽግግር ለማምጣት የተተገበረው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ባለፉት አምስት አመታት ሁሉ ለገባ መርቂ ውጤትን አስመዝግቦላታል የውጭ ኢንቨስትመንትን በመሳብረገድም በእነዚህ አምስት አመታት ብቻ 4 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚገመት የኢንቨስትመንት ኢኮኖሚ ወደ ሀገሪቷ ለመግባት ይችላል በዚህ የድገትና ትራንስፎርሜሽን ወቅት በተለያዩ መስኮች መዋቅራይ ለውጥ እንዲመጣ መደላድሎችን የሚያፈጠር ጉዳይ ነው ስለዚህ በኢንዱስትሪ በተለይ በግብርና ነው የተመሰረተው ዋናው ኢኮኖሚያችን ምንጭ ግብርና እና ገጠሩ ነው ከዚህ ተነስተው ግብርናችን በጣም ፈጣን በሆነ ሁኔታ እየተቀየረ ነው ያለው እነዚህ ኢንቨስትመንት እና የልማት እንቅስቃሴዎች እግር በእግር እየተከተለ በመደገፍ ረገድ መንግስትም በመሰረተ ልማት እና በኃይል አቅርቦት ረገድ ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል አብዛኛው ሀገሪቱ አክፍል መዝለቅ የሚያስችል የመንገድ ኔትወርክ አቀማ ከ100 ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ የደረሰ ሲሆን ይህ ቁጥር ከዛሬ 10 አመት በፊት 30 ሺህ ኪሎ ሜትር ያህል ብቻ ነበር ፈጣን አገልግሎት የሚሰጡ ታላላቅ የመንገድ ግንባታዎችን ለማከናው እንችላለን ከአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ ወደብ የሚደርሰውና ዝርጋታው ተጠናቆ በቅርቡ ስራ የጀመረውን የባቡር መስመር ጨምሮ ሀገሪቷን የበለጠ የሚያስተሳስር የባቡር መስመር ዝርጋታ እያከናወነ ይገኛል። የየር መንገዷ በበርካታ ዓለም ሀገራትና በሀገሪቷ ውስጥ የበረራ መዳረሻዎቹን በማስፋት ስኬታ አባገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ፈጣኑን ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዋን በኃይል ለመመገብ ሰፋፊ የኃይል አማራጭ ግንባታዎችን በማካሄድ በተለይ ከውሃና ከነፋስ የኃይል ማመንጫዎች ከ3000 ሜጋዋት በላይ ኃይል ማመንጫትና ማቅረብ ይችላል። ስራው እየተፈጠነ ያለውና በግዝፈቱ ካፍሪካ አንደኛ የሚሆነው የታላቁ ዳሴ ግድብ የዋ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ 6000 ሜጋዋት ኃይል የሚታከልበት ይሆናል። በቴሌኮም አገልግሎት ዘርፍም ሀገሪቷን በቴሌኮሙኒኬሽን እና በኢንተርኔት ግንኙነት ለማስተሳሰር ሰፊ ስራ በመሰራቱ አመርቂ ውጤት ተገኝቷል። ባሁን ወቅትም ቀድሞ ከ10 አመት በፊት 45 በመቶ ያል ብቻ የነበረው የቴሌኮም ሽፋን አሁን 84 በመቶ ደርሷል። የሞባይል አገልግሎት ደንበኞች በ5 አመታት ውስጥ ከ7 ሚሊዮን ቁጥር ወደ 4 ሚሊዮን ከፍ ተደርጓል። በሀገሪቷ ባለው በ5 ኪሎ ሜትር ርቀትም በቀጥታ በስልክና ኢንተርኔት መገናኘት የሚያስችል አቅም ተፈጥሯል። ሰዓት 
የመላው ሀገሪቷ ያለውን የባንክና ኢንሹራንስ ተቋማት ተደራሽነት በከፍተኛ ምርታ ማሳደግ ይቻሉ 19 ያህል የግልና የመንግስት ሀገር በቀል ተቋማት አገልግሎታቸውን በተከላጠፈው ሁኔታ ያቀርባሉ። በመላው ሀገሪቷ ያላቸው ጠቅላላ ላይ ቅንጫፎቻቸው ቁጥርም ከ3000 በላይ ደርሷል። አፍሪካ በህዝብ ብዛት ቁጥራ ሁለተኛ እንደመሆኗና ሰፊ አቅምና የቆዳ ሽፋን ያላት በመሆኗ ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜያት ወዲ በአፍሪካ መሆነ ባለም ረገድ ያላትን ተጽዕኖና ተሰሚነት በተገቢው ቦታ ለማስቀመጥ የሚያስችል ጠንካራ የዲፕሎማሲ ግንኙነትን እየፈጠረችና እያሳደገች መጣለች ዓለም ባሁን ሰዓት ፊቱን ወደ አፍሪካ በማቅናት ላይ ባለበት ጊዜና ይህንን ድል ወደ መልካም ተስፋ እየቀየረች በደችበት ወቅትም ለዚህ ጉዞዋ በግንባር ቀደምትነት ከመይጠቀሱ አራ ሀገራት ኢትዮጵያ ግንባር ቀደሙን ድርሻ እየያዘች መታለች We strongly believe in Ethiopia's promise and its people ኛ ኢትዮጵያ ባላት ታላቅ ተስፋና ብሩህ መጻ እድል እናምናለን ኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ ሁነኛ አጋርና በርካታ ቀውስ ባለበት ቀጠና የምትገኝ ጠንካራ ሀገር ምናት በቀጣይም ጠንካራና አስተማማኝ ሆነ ኢኮኖሚን ያካተተ ግንኙነት ይኖርናል ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ጭምር ጥቅሞን በመደራደር ለማስከበር በመስራት በሚታወቁ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ፍርመለስ ዜናዊና ፓርታቹዋ ማካነትም ኢትዮጵያ በተለይ በመስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ሚና ያላት ሀገር ለመሆን በቅታለች።